السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عليه بري وائرامرس ونو دين المطو عمرا عبر وفنا دي شامل وفستي تحيسي كيشو بوشن وطو دي وار جنو آشه كوري افنا را ريدي هوئي تحق بين آمي ايتي مد دي ونو شمائر ناي سوفي بات شمبر كيو كيشو دهارو نا دي وار چاشتا گرشي آز كي سوفي بات در جي اونشي عمرا عالو سنا كوربو شتا چه سوفي بات در عقيدة بشاش عقيدة بشاش شمكران تو تیشتی آکید بیشتر با آشورن شنبه کام را علوسنه کورسیلام جه تادر شوریت بیرودی بیشتر سه بانگ آشورن در مدت جهانی گیه ثیم چی شد آتشه جه تارا رسول اکرم صلی الله علیه و آله نامه آنک گولا دورود بانیه چه در مدت کوئکتی دورود در پوتی امرا دیشتی آکوشون کرد بوش فوار شد آتشه تارا دورود آبیشکار کرده چه جمون اللهم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم ها ايه هنا أفنى البلاي سهي الله أفنى رحمة بارشن كرون محمد صلى الله عليه وسلم ربار جيني أنطر الجيشة كأبان تار أفنى الجيشة أبان إراكم بابي مانوش الشرير أفنى نيرابط تار مدهم أبان تار الجيشة أبان مانوش الجوكير علو أبان تار أفنى علو الجوكير علو एवं तार फैमिली रूपरो दुरुद बर्शी तो हो इट आच्छ को था एक है ने अपनर तारा शिफा दान करे अर्थात आरोग्य करी एवं अपना निरपत्त दान करी शरीर जन्नो अंतर जन्नो चोखेर जन्नो हाँ इट है कि अल्लाह रसूल हाँ बोले शब्बस्त करे चेन कारण तादर ए ही दुरुद मध्य है बोला आच्छ तिब्बुल कुलुब आफ जे छोटी आलसुनों तो जमात राखी तभी शास शेठ अच्छे एकमात्रो चिकित्सक अच्छे अल्लाह जरूर सानु जिन्हें आमादर के नशुष्ट करते पारण एवं आमादर निरपत्ता दीती जिन्हें दीते पारण तीन अच्छे हैं आमादर एकमात्रो अल्लाह जरूर सानु हु एवं जिन्हें आमादर चोखेर में दालो दीते पारण तीन अच्छे अल्लाह � दीते पारण मानुष शरीर के सुस्त करते पारण एवं मानुष के अंतर के चिकित्सा करते पारण ताहिले कोथरटा कुराने उल्टा है ये गलो हैं रसूल आक्रमण से सिर्फ बस्तु तो कारण जिन्हों को न लाभ को तेरे मालिक ना है बरं अल्लाह जरे शानु मालिक एवं इटर रसूल आक्रमण से सिर्फ के बोला जन अल्लाह जरे शान आदेशों अल्लाह जल्द शान बोले चल हे रसूल अपने बोले दिन जब आमी निजर लाभ खुदीर मालिक नहीं ज्योतिरु का अल्लाह ना चाहिए बन नहीं तो इले अल्लाह ज्योतिरु चाहिए बन तो ज्योतिरु का हम लाभ खुदी होते पारे किंतु आमी निजर लाभ खुदीर मालिक नहीं जुद शुद्रंग कुरानु मध्य अल्लाह जल्द शान रसूल के बोलते बोले हाँ रसूल आक्रमण से इस्लाम के शौक गुलर कांडरी बनिए दिए चे जो अंतर रचिक शौक छोरी रचिक शौक हाँ चौखेर जूती शौक किसी बोले दाह है चे एवं एक है ने रसूल आक्रमण से इस्लाम में एक बानेर को दावस करन करिए दिता है कारण तारा रसूल आक्रमण से इस्लाम में पशुओं से कुटती ये बड़ा बड़ी कर فإن ما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله جتم راكو كن عمر ببري وشون شكرت يجي بلا بري كربنا جركم بابي كريستان را ابن مريم ببري عيسى عليه الصلاة والسلام ببري بلا بري كرسه برون أمي هتشي الله غلام شو تنان كيو جودي عمر شنبر كي بولت جاي تايل بولبه أمي هتشي الله غلام ببون الله رسول شو تنان إيتا هتشي أصل बुरी चोई दवार बिछाए, शुत्रंग बड़ा बड़ी कुर्ती की पशुओं से ये अवस्था सिस्टी करें चें। एवं विशेष करें आपना सीरियन एक तर शायक, सूफी शायक, तार किताब हच्चे अध्ययन तो सवाही वल मसा, शौकाल सुंदर दुआ, शेखने तिनी आरक्षित दूर दूर लेकर चें, तिनी बोलें चें, जे अल्लाहुम्मा सल्लिअल्लाह मुहम्मद 
الذي خلقت الذي خلقت من نوره كل شيء بل هذا شيء هي الله أبني شيء محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رحمة برشن كرن جار علو ثقة شوف كيسو سيشتي قرأ هاي شيء جار نور ثقة أبون إيه كنه نور بولته جوفن شوف كيسو رسول الله نور ثقة سيشتي قرأ هاي شيء ها توكن بولته هاي جي أي نور المدة شامل هاي شيء آدم ها أي أي سيشتي المدة شامل هاي شيء آدم أبون إبليس كه شكر بانور أبنا ने जो तो अपने कीट पौधों का आशे मासी मुशा शब्द किसू शूत्रण क्यों कि ये टा बोलते पारन जे अपने रसूले नोट थे के हम अपने श्वेतान के सुष्टि करा है जे हाँ एवं इब्लिस हाँ इब्लिस जो जाने जे ताके एवं आदम के सुष्टि करा चा अल्लाह जर शान हु एवं शेष निजी शिकारुक्ति दिए चन किंतु अम्रा क तान नोट थी कि सिस्टी करा है चे मानव सर्वस्व में नोट थी कि सिस्टी करा है चे कारण इब्लिस निजो बोल आदमान सर्व में बंक तार्शुम पर क्या ना खैरुम में हु खलक तनी में नारी हु वा खलक तहु में मुतीन हैं अपना इब्लिस बोल चे जामी तार चे इते बालो हम्म कारण अपनी आम के आगुन थी कि सिस्टी करे चे एवं तां जे आदम के माटी थी के सिस्टी को रहाये से ने अधोसो आमादर एक वाता दरा ए दुरुदे दरा सुफीबादे दुरुदे दरा बुझा जाए हम्म जे आदम के सिस्टी को रहाये से रसूले नोट थी के शुत्रण कोधागुलर की मिल हलो ए आयतस जेटा पढ़े से शेटाजे सूर्य स्वादर छियत्तु नंबर आयत शुत्रण ए जाचे तादे हैं बनानो दुरुद अमरा माज़े माज़े एक टू बोलार चश्मा करवो कोई एक टी पसन्द ऐसे किसे ही करने पसन्द गुले रुत्तु दवार अमरा चश्मा करती फाँके फाँके इन्शाल्ला पसन्द ना थक ले गुले आलोचना करवो पहलम एक जन भाईर प्रश्न जे आमर जामाते शामिल होते देरी होर कारणे देखी इमाम शायब सूरा फाते अशेष करे उन्नोसिरा त हम्म ना कि तलवार से शायद बाकी ऑन्शो देखते पाच्ची ना किंतु जो दूर का हमारे बुझा है ऐसे शेटाच्चे तीनी बोलते जासिले में सूरा फाते हैं इमाम शेष रहेगा से तीनी आशा पर कि साना एवं सूरा फाते हैं पढ़ बैन अमरा बोल बजे ताकबीत तारीमें दवार पर आपनी साना पढ़ बैन ना बरंग जेटा � तो खुन सूरा सुना जो खुन इमाम साहब उच्च शरे पढ़ते सें सूरा सुना नियम शेटा अपना एकमात्र छाड़ दे हाबे रोकों ने क्षेत्रे ऐ छाड़ा ना शुद्रंग सुन्नत जेटा अपना साना पड़ा शेटा पढ़ा प्रयोजन नहीं आरिक भय प्रश्न आच्छे जे जे व्यक्ति कोनो साबी के बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर कोनो स्त्री के गाली दाय तार शास्ते की तार शास्ते आच्छे हैं एक रसूल आक्रम से इसलाम एर साबी दर के गाली दवार करोने स्त्री दर के गाली दवार करोने तार ईमान नष्ट है जावे इन ईमान नष्ट है जावर करोने ऐसे मुट्ठा धाय जावे अर मुट्ठा धोए ले तीन दिन पर जन्दो ताके तोबा करा शुजुक दाय हावे हम्म आर जो दी तोबा ना करे तेरे ताके हत्ता करा हावे हत्ता ही स्तार शास्ती रसूल आक्रम से बोले सन मन बदल दी ना हु फक्तरो क्यों जो दी निजे धर्म पुरी बोट तुन करे हैं तेरे ताके हत्ता करा जुन्न रसूल आक्रम से आदेश करे सन शूत्रंग इटे हच्चे तार शास्ती आरक्ष भय प्रश्न हच्चे जे तिनी बोले सन मुरुब्बीध इस्लाम में दिश्चिते एक उदार शुद्धता को दुःखों समुद्गार को था हाँ मुरब्बी दर मुखे सुने चेन शुद्धी सुने चेन आपना संतान रूपर माता बीतर हैं आपना कुन नजर लगते पारे थे कुन संदेह नहीं ऐ मन की आपना निजरों कुन नजर लगते पारे निजर अति शोजने कुन नजर लगते पारे एक बार जब बाहरी लोग लग बताना जेही कारण को दृष्टि लगते पारे एक ऐसे आमदर पुत्ती के छत्र को थकते आवे काउ के जो दिशुंदर लेके जाए माशाल्लाह बोले देवो ताहिले आपना ऐसे को दृष्टि के बास्ते पारे ओने के गुला बोले ना माशाल्लाह बोले ना आरब दशन लोग रा बोले किंतु आमद दशे गुला बोला कोनो अपना मानुषे दायित्व वो तो मने करे ना अशुद्रंग जाके शुंदर लग ले आपने निजी के शुंदर लग आपने निज के माशाल्लाह बोले है वो सुना जाए जे आप खुली फ़ेम मामून शेन की मारा कैसे निजे एक उद्दिष्टी थे माने निजे एक दिन शेजे गुजे सुंदर लगे थे तब उनसे निज के निजे 
আপনার কুদৃষ্টি দিয়ে বসেছে মাশা আল্লাহ বলে নাই সুতরাং আপনার কুদৃষ্টি আপনার সন্তানের উপরও পড়তে পারে আপনার স্ত্রীর উপরও পড়তে পারে আপনার মাতা আপনার আশেপাশে আপনার বোন হ্যাঁ আপনার ভাই এদের উপরও পড়তে পারে সুতরাং কাউকে হঠাৎ করে সাজা গোজার পর সুন্দর যদি লেগে যায় আপনি সাথে সাথে বলবেন মাশা আল্লাহ তাবারকাল্লাহ যদি এটা বলেন তখন আর আপনার কুদৃষ্টি লাগবে না ইনশাআল্লাহ কারণ রসুল বলেছেন আল আইন হাক্কুন যে কুদৃষ্টি এটা সত্য সুতরাং যে কারো লাগতে পারে আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হলো যে তিনি বলছেন যে কোন কোন রক্তের সম্পর্ক আত্মীয়রা যারা এমন ব্যবহার করেন যাতে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকি সম্পর্ক না রাখি এদের কাছ থেকে যদি দূরে থাকি তাহলে আমার কি গুণা হবে তবে আমি মন থেকে ক্ষমা করে দেব হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যখন আপনার কোন রক্তের সম্পর্কীয় মানুষ তাদের আচরণ আপনি খুব দহন তার কারণে আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন না বরং রসুল আকম সাল্লাহ রসলামের কাছে এক সাবি এসে বললেন যে হে রসুল হম আমি আমার আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ কামনা করি কিন্তু তারা আমাকে ক্ষতি করে হম এরকম ভাবে আমি তাদের যদি সম্পর্ক রক্ষা করতে চাই তারা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেষ্টা করে আমি এখন কি করব তিনি বলছেন তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে হ্যাঁ যদি এমনই হয় বলছেন তোমার কথা যদি সত্য হয় হ্যাঁ বলে যে তুমি যদি তোমার কথা সত্য হয়ে যায় তুমি সম্পর্ক বজায় রাখলে যেন তাদের মুখের মধ্যে তুমি ছাই ঢুকিয়ে দিলে অর্থাৎ তাদেরকে লজ্জিত করলে সুতরাং আপনার আত্মীয় যে আপনার সাথে খারাপ সম্পর্ক করে তারপরও আপনি যদি তার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন এবং ভালো আচরণ করেন তাইলে তারা ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন লজ্জিত হয়ে আপনার সাথে সম্পর্ক ভালো করার চিন্তা পোষণ করতে পারে হম এই কারণে কখনো একজনের আচরণ খারাপ দেখে হ্যাঁ আপনি যদি আচরণ খারাপ করেন তাহলে তো আপনি এক ট্রাক্টর প্রতিশোধ নিলেন হ্যাঁ আপনার লেনদেনটা তো লাভের ভিত্তিতে হয়ে গেল যে তারা ভালো আচরণ করলে আমি করব তারা খারাপ করলে আমি খারাপ করব না বরং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে এটা শরীয়তের বিধান সুতরাং তারা যদি আপনার সাথে খারাপ করে আপনি যদি তার তার সাথে ভালো করেন তাহলে বুঝে যাবে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি সম্পর্ক রক্ষা করছেন সেটাই হওয়া উচিত এই কারণে কোনোভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক যাদের সাথে আছে রক্তের সম্পর্ক তারা খারাপ করলেও আপনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন কিন্তু যদি দেখেন তাদের সাথে বারবার সাক্ষাৎ করতে গেলে ঝামেলা আরও বেড়ে যায় তখন কম সাক্ষাৎ করবেন বা সাক্ষাৎ হইলে অতি দ্রুত সালাম কালাম করে তাদের খবরা খবর নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন মানে বেশি তাদের সাথে অবস্থান করবেন না যদি দেখেন যে ঝগড়া ঝাঁটি ইত্যাদি লেগে যেতে পারে তাইলে সতর্ক থাকবেন কিন্তু যোগাযোগ রক্ষা অবশ্যই করবেন হ্যাঁ আত্মীয়তার বন্ধন যতটুক হম করলে রক্ষা পায় হ্যাঁ ততটুক করতেই হবে হ্যাঁ সেটা না করলে আপনার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপে হ্যাঁ আপনার পাপই হবেন হ্যাঁ আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে তিনি বলেন প্রস্রাব করতে গেলে গায়ে ছিটা না লাগার জন্য ডান হাত ব্যবহার করতে হয় হাদিসে বলা আছে ডান হাত ব্যবহার না করতে এখন আমার করণীয় কি এখন হচ্ছে আপনার ব্যাপার আপনার ডান হাত ব্যবহার করতে হয় কেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না ছিটা থেকে লাগার জন্য আপনি ডান হাত লিঙ্গে ধরবেন না কাপড় চোপড় আপনি ডান হাত দিয়ে ধরেন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার শরীরতে নিষেধ আছে শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করা ডান হাত দিয়ে অন্য কাপড় ইত্যাদি আপনি ডান হাত দিয়ে ধরতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার কাছে আপনার যদি একান্ত অসম্ভব হয়ে যায় যে ডান হাত ব্যবহার করতে আপনি বাধ্য হচ্ছেন এরকম তো আমার মনে হয় না তাইলে সেটা আপনার প্রয়োজনের খাতিরে জায়জ হতে পারে কিন্তু আপনার আমার এটা বুঝে আসছে না যে বাধ্য হচ্ছেন কেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে বাসায় নামাজ পড়লে কি নামাজ হবে বাসায় নামাজ পড়লে নামাজ হ্যাঁ আপনার হবে কিন্তু শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে না কারণ পুরুষের জন্য জামাতে নামাজ পড়া মসজিদে গিয়ে বাধ্যতামূলক সুতরাং এই যে বাধ্যতামূলক আদেশটুকু আপনি লঙ্ঘন করেছেন এর জন্য পাপি হবেন সুতরাং আপনার নামাজ কবুল হওয়া না হওয়া এটা আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার কারণ আপনি তো আদেশ লঙ্ঘন করেছেন তারপরে এই কোয়ালিটি কি আল্লাহর পছন্দ হচ্ছে কি না সেটা আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু শরীয়তের মাসাল হয় হচ্ছে যে দায়িত্ব আদায় হবে শুধু সে পাপ করেছে আপনার তার ওয়াজিব ছুটে গেছে এটার জন্য সে পাপই হবে কিন্তু মূল ডিউটিটা আদায় হবে হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও সেটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ কবুল করবেন কিনা সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে গাজুয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে বলেন গাজুয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আপনার যেটা মানুষের কাছ থেকে শোনা যায় অধিকাংশ হাদিসের মধ্যে গাজবাতের হিন্দ সম্পর্কে যেগুলোর হাদিসের কোনো বিশুদ্ধতা পাওয়া যায় না এই কারণে সেটা নির্ভরযোগ্য সূত্র না থাকার কারণে সেটা নিয়ে বেশি বলাবলি করা এটা ঠিক হবে না কারণ অধিকাংশ হ্যাঁ আপনার হাদিস বিশারদ যারা হ্যাঁ কে আমাদের আলামত যে গাজবাতের হিন্দের ব্যাপারে যেই আপনার হাদিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর বিশুদ্ধতা মেনে নিচ্ছেন না বরং এগুলো অশুদ্ধ যার কারণে সুস্পষ্টভাবে বলা মুশকিল এই কারণে আমরা বলতে পারছি না জাকুমুল্লাহ খের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বদনজর থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো যদি আক্রান্ত হই চমৎকার কথা বলেছেন কেউ যদি বুঝতে পারেন উমুকের বদনজরে আপনি আক্রান্ত হয়েছেন তাহলে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে তাকে ডেকে নিয়ে আসবেন একটা বড় গামলা নিবেন গামলার মধ্যে পানি রাখবেন এই পানিতে তাকে বলবেন রজু করতে যে ওটার ভিতরে পানি যেন বাইরে না পড়ে গামলার ভিতরে রজু করবে হ্যাঁ সব কিছু এখানে দেবে পাও দিবে সব কিছু ধুইবে গামলার ভিতরে এবং লাস্টে তার নিম্ন বসন মানে যে পরে আসে লুঙ্গি পাজামা প্যান্ট ইত্যাদি এটার কিছু অংশ আপনার নিচের অংশ আপনার ওই পানিতে ধুয়ে দেবে তারপর এই পানি যদি আপনার যার উপর মুখ দোষ লেগেছে বদনজর লেগেছে হ্যাঁ ওই পানি দিয়ে তাকে গোসল করিয়ে দেওয়া হবে গোসল করিয়ে দিলে ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ এটা হচ্ছে অতি তরি আপনার কার্যকরী ব্যবস্থা এটা করতে পারলে সাথে সাথে ইনশা আল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আর যদি আপনি বুঝতে না পারেন কে আপনাকে মুখ দোষ দিয়েছে তাইলে শরীর সম্ভ শরীর সম্বন্ধে ঝাড় ফুকের ব্যবস্থা করতে হবে সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ের এই প্রথম পর্যায়েরটা হচ্ছে সবচাইতে কার্যকরী সুতরাং ওটা যদি জানতে পারেন অনেক ভালো সেটা করার চেষ্টা করবেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে আমার যে মুয়াজিন কি আজানের শেষে দ্রুত সালাম পাঠ করতে পারবে না মুয়াজিন আজানের শেষে তিনি উচ্চ স্বরে আপনার মাইকের মধ্যে দুরুদ সালাম ইত্যাদি পাঠ করতে পারবেন না নাকি শুরুতে পারবেন অনেক এলাকা আছে শুরুতে পড়ে অনেক এলাকা এসে শেষে পড়ে কোনোটাই পারবেন না উনি যে দোয়া যেটা দোয়ায় মাসুরা আছে আজানের পরে সেটা কিন্তু নিচু স্বরে বলবেন উচ্চ স্বরে বললে সেটা বেদাত হয়ে যাবে কারণ তার কাজ হচ্ছে শুধু আজান দেওয়া আজানের পরে সেটা উচ্চ স্বরে বলা হ্যাঁ বলা তার দায়িত্ব নয় আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আহলে বায়াত সম্পর্কে বলুন আহলে বায়াতকে কতটুকু ভালোবাসতে হবে আহলে বায়াত হ্যাঁ আহলে বায়াত না আহলে বাইত আহলে বাইত বলা হয় রসুল আকরম সাল্লামের যারা আহলে বাইত এদের মধ্যে তার স্ত্রীও আছে এবং আপনার আকিলের ফ্যামিলি হ্যাঁ তারপরে আপনার জাফরের ফ্যামিলি হ্যাঁ আব্বাস রদিল আতরের ফ্যামিলি এরা আপনার অন্তর্ভুক্ত এদের যে ফ্যামিলি আহলে বাইত যাদেরকে বলা হয় এদের এদেরকে যদি আমরা নিশ্চিতভাবে যদি প্রমাণ মিলে যে উমুক আলবাইতের সদস্য তাইলে তাকে শ্রদ্ধা সম্মান দেখাবো হুম কিন্তু তার সে যদি পদভ্রষ্ট হয়ে যায় তাইলে তার নৈতিক যেটা দায়িত্ব আমাদের যে সে আলবাইত হওয়ার কারণে হুম তাকে সে যদি খাদ্যের কোনো সংকটে পড়ে তাইলে তার সংকট দূর করার চেষ্টা করব যেরকম আমাদের কোনো সন্তান যদি নষ্ট হয়ে যায় তারপরে আমরা হ্যাঁ তার প্রতি খাদ্য হ্যাঁ তার চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব একই রকম আর যদি তারা যদি সত্য পথের উপর থাকে রসুল আখন ইসলামের আদর্শের উপর অটুট থাকে তাহলে তাদের থেকে আমরা জ্ঞান নিতে পারি তাকে আরও বেশি শ্রদ্ধা সম্মান দেখাতে পারি হুম আর না হইলে যদি ভ্রষ্ট তার শিকার হয় তাইলে অবশ্যই মৌলিক যে আপনার মানবিক যে দায়িত্ব আমাদের উপর কারণ তারা জাকাত খেতে পারেন না এ কারণে সাধারণ সৎকা দিয়ে হ্যাঁ তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে যত যত কিঞ্চিৎ যতটুকু করলে তার বাসে থাকার অধিকার আছে ততটুকু হুম সুতরাং আল্লাহ রসুলের আপনার সম্পর্কীয় বা আলবাহিত হলেই যে তাকে সব তার সব কথা মানতে হবে এমন কোনো কিছু নয় রসুল আকরম সাল্লামের কারণে তাদের মর্যাদা সুতরাং রসুলের আদর্শ থেকে আদর্শকে যদি তারা জলাঞ্জলি দেয় তাইলে সেটা অবশ্যই সম্মানের গণ্ডি থেকে তারা দূরে সরে যাবে এই কারণে রসুলের সে আদর্শকে তারা নিজের মধ্যে ফিট করতে হবে আগে যদি সত্যিকার অর্থে পুরো সম্মান পেতে হয় না হইলে মানবিক যতটুকু আপনার তাদের অধিকার ততটুকু আমরা দেব এর চাইতে বেশি কিছু নয় আরেকটা হচ্ছে হ্যাঁ আরেকজনের প্রশ্ন যে আমার ভাইয়ের কাছে আমার এক লক্ষ টাকা আছে আমি কি তাকে বলতে পারবো যে আমার জাগাতের টাকা আপনি দিয়ে দেন না আপনি তাকে ধার দিয়েছেন এটার পরিবর্তে প্রত্যেক দিন আপনি অতটুকু টাকা সৎকার করার সোয়াব পাচ্ছেন সুতরাং আপনার টাকার জায়গাতে আপনি দেবেন তাকে দিতে বাধ্য করবেন না কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে তো লাভ দিয়ে দিচ্ছেন সুতরাং এতে করে হুম আপনি তো লাভ থেকে বঞ্চিত নয় সুতরাং এই অল্প টাকা এক লাখ টাকার মধ্যে আড়াই হাজার টাকা আসবে এটা নিয়েও আপনার এত মাথা ব্যথা কেন হ্যাঁ আপনি কি সৎকা ফেরাত করার একবারে ইচ্ছা নাই মুশকিল হচ্ছে এটা 
আমাদের সৎকা খেরাত শুধু জাকাতটা দিতে এত কষ্ট সৎকা সৎকা খেরাত দেওয়া তো অনেক দূরে অথচ একজন মুসলমানের দায়িত্ব যেটা ফরজ জাকাত দিতে হয় সেটা তো দিতে প্রত্যেকে বাধ্য কিন্তু আমাদের বাড়তিও সৎকা খেরাত করতে হবে হুম আমরা শুধু বাধ্যতামূলকটা কেন দেব আমরা নিজের কি পরকালের জন্য আমরা পুঁজি সংরক্ষণ করতে চাই না অবশ্যই আমাদেরকে তাই করতে হবে অনেকে জাগাত খাইয়ে দিতে চান নিজের রক্তের সম্পর্কীয় মানুষকে অথচ তার অনেক টাকা আসে না এটা ঠিক নয় বরং আপনি অন্য মানুষকে আপনার জাগাতের টাকা দেন যেটা আপনার সম্পদের ময়লা কিন্তু আপনি নিজের রক্তের সম্পর্কীয় আপনার বাড়তি আরও সম্পদ আছে সেখান থেকে সাধারণ সৎকা দেন যেটার মাধ্যমে আপনি হ্যাঁ পরকালে জান্নাত পেতে পারেন হ্যাঁ সুতরাং অবশ্যই এরকম উল্টা পাল্টা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে বেশিরভাগ দ্রব্যতে ছবি আছে হুম এখন এগুলো বিক্রি করার বিধান কি যেমন সাবান শ্যাম্পু ইত্যাদি হুম এখন যখন আপনি বিক্রি করতে যান ছবি আসে এটা তো বন্ধ করার আপনার সাধ্য নেই কারণ কোম্পানির তো আপনার কথা শুনবে না এই কারণে আপনি এটাকে বেশি আকারে মানে শো করিয়ে রাখা মানে যে দিক থেকে বেশি দেখা যায় সেই দিকে না রাখে যে দিকে ফটোটা ছোট সাইজের মানে বড় আকারে দেখা যাচ্ছে না ওইভাবে আপনি সেটিং করবেন মানে যত কম ছবিটা প্রদর্শিত হ্যাঁ হয় সেটার প্রতি খেয়াল রাখবেন যেন ছবিটা বেশি আকারে প্রদর্শিত না হয় এখন কি করবেন এতটুকু ছাড়া করার আর কিছু নেই আর যদি এমন করতে পারেন কোনো স্টিকার জাতীয় কিছু আপনার চেহারার মধ্যে ছবির মুখের মধ্যে লাগিয়ে দিতে পারেন যেটা আপনার নষ্ট করবেন না আপনার ওই কাগজকে মানে হালকা ভাবে এটাকে টান দিলে পরে উঠে যায় বিক্রি করার সময় আপনি এটা টান দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে পারেন তাহলে তো আরো চমৎকার হ্যাঁ কিন্তু সেটা যদি আপনি করতে পারেন তাইলে অনেক ভালো না হইলে ওই যে কম ছবিটা কম দেখা যায় সেরকম ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে যত সাধ্য আপনার কারণ আল্লাহ বলছেন ফত্তাকুল্লাহ মস্তম যে আল্লাহকে ভয় করো সাধ্য মতো সুতরাং সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি খারাপ আচরণ করি না এবং তাদের বার বার ক্ষমা করি কিন্তু তাদের এমন আচরণ যাতে তাদের কাছে না দূরে থাকি তাহলে কি করব এমন আচরণ যাতে তাদের কাছে না দূরে থাকি তাদের খবর আমি রাখি হুম আপনি যদি তাদের খবরা খবর রাখেন এবং তাদের আচরণ ক্ষমা করে দেন এটাই হবে আপনার করণীয় হুম এবং তাদেরকে মাঝে মাঝে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে তারা এমন আচরণ কেন করে কারণ বলবেন যে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ তাদেরকে আপনার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সংক্রান্ত বই দিতে পারেন কোনো বক্তব্য তাদেরকে পাঠাতে পারেন যেন তারা শুনে যে ভাই আমি যেরকম আপনার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনিও তো মুসলমান আপনিও তো আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য সুতরাং এই ব্যাপারগুলো বুঝাতে হবে হ্যাঁ এবং অন্তত পক্ষে এই কাজ করতে পারেন খতিব সাহেবকে বলতে পারেন যে আমাদের এলাকার আত্মীয় স্বজনের মাঝে সম্পর্ক ভালো নেই সুতরাং এই ব্যাপারে আপনি বক্তব্য দিতে পারেন আরব দেশে এরকম বলা হয় যদি কোনো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয় সে খতিব সাহেব এটা সমাধান করেন সুতরাং সেটা করা যেতে পারে যে কোনো ভাবে আপনি ওদের স্লাহের জন্য কাজ করেন ইনশাআল্লাহ আপনি সব পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে চাষাত বোনের মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করার কারণে আত্মীয়রা হম এটি নিয়ে হাসি ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে এবং বলে যে এগুলো আমাদের সমাজে চলে না এবং আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে গেলে আত্মীয়রা তাড়িয়ে দেয় এমন কি বাবা মা আর বাকিটা দেখতে পাচ্ছি না যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনি চাষিত বোনের মেয়ে বিয়ে করা যায়স যখন বিয়ে করে ফেলেছেন এটা বিয়ে করার আগে চিন্তা করতে পারতেন যে যখন সমাজ মানে না আমি তো আর তাকে বিয়ে করতে বাধ্য না সুতরাং আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করি যখন আপনি করেই ফেলেছেন এখন আর কি করবেন তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে এটা শরীর সম্মত সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই আপনারা খালি খেলি আমাকে বিরক্ত করছেন কেন এটা করলে তো আপনারা পাপই হবেন কারণ শরীয়তের কোনো বিধান যেটা শরীয়তে যায় সেটা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা সেটা তো ইমান ভঙ্গকারী একটা বিষয় সুতরাং ব্যাপারটা তাদেরকে বুঝাতে হবে আর আপনাকে সহ্য করতে হবে হ্যাঁ এছাড়া আর করা কি আছে হ্যাঁ আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে হম মুনাফি কাকে বলে নাকি মুনাফিক লিখতে চেয়েছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি না হ্যাঁ সম্ভবত মুনাফিক লিখতে চেয়েছেন মুনাফিক হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে বিশ্বাসগত মুনাফিক আর একটা হচ্ছে কর্মগত মুনাফিক হম বিশ্বাসগত মুনাফিক যে আপনার উপরে ইসলামের ভাব দেখায় মুসলমানদের সাথে চলে ফিরে মুসলমান হিসেবে তার পরিচয় দেয় কিন্তু ভিতরে কাফেরদের চেতনা সে পোষণ করে কাফেরদের সাথে তার বন্ধুত্ব রয়েছে অর্থাৎ উপরে মুসলমান ভিতরে কাফের এই জাতীয় মানুষকে বিশ্বাসগত মুনাফিক বলা হয় এদের জায়গা হচ্ছে আপনার একবারে কাফেরদের নিচে ইন্ডাল মুনাফিক ফিদ্দার কেলাস ফেলে মিনার না যে মুনাফিকরা আপনার কাফেরদের একবার জাহান্নামের তলদেশ অবস্থান করবে যারা কাফেরদের নিচেও 
সুতরাং এটা হচ্ছে বিশ্বাসগত আরেকটা হচ্ছে কর্মগত মুনাফে মানে মুনাফিকের আচরণ সে করে যেমন আয়াতুল মুনাফিকে সালাফ রসুল আকরম সাল্লাম বলেছেন যে মুনাফিকের আপনার চিহ্ন হচ্ছে তিনটি ইজা হাদ্দা থা কাদাব যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে ওই দা ওয়াদা আখলাফ যখন ওয়াদা করে তখন সে আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করে ওই দা খাসম ফাজাব যখন সে আপনার ঝগড়া করে তখন সে গালা গাল মন্দ ইত্যাদি করে হুম এরকম ভাবে ওই দা আহদা গদর আর খাদিসের মধ্যে এসেছে অঙ্গীকার করলে সে আপনার অঙ্গীকার নষ্ট করে দেয় সুতরাং এই কাজগুলো আছে মুনাফিকের কাজ এই কাজগুলো হুম যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় সেটা পাপের কাজ সেটা থেকে তোবা করতে হবে কিন্তু তিনি বিশ্বাসগত মুনাফিক হয়ে যাবেন না কিন্তু সবগুলো আপনার মুনাফিকের আচরণ যেগুলো হাদিসের মধ্যে বর্ণিত এসেছে বর্ণিত হয়েছে সবগুলো যদি একাদরে পাওয়া যায় তাহলে সে বড় মুনাফিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সুতরাং সতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে এই ব্যাপারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে তিনি বলছেন কেউ নামাজ না পড়লে তাকে কাফির বলা যাবে না আপনি নামাজ না পড়লেও কাফির বলতে পারবেন না কাউকে বরং আপনি বলতে পারেন যে তুমি নামাজ না পড়লে তো কাফের হয়ে যাবে যেটা হাদিসের বাস্য কিন্তু তাকে বলতে পারেন না এই কাফের হ্যাঁ যে তুই নামাজ পড়ছ না তুই কাফের এরকম বলবেন না হ্যাঁ এটা আপনার বলতে গেলে দাওয়াতি কাজের ভেগাত ঘটবে বরং আপনি বলবেন যে হ্যাঁ ভাইজান আপনি তো হুম খুব আপনার রিস্কে আসেন তা আপনার জীবনটা রিস্কে আসে কারণ নামাজ পড়ছেন না রসুল আকরম সাল্লামের যত ভাষ্য সেগুলো তো বুঝাচ্ছে যে আপনি আপনি কাফের হয়ে যাচ্ছেন আপনি মুশেক হয়ে যাচ্ছেন সুতরাং ব্যাপারটা খুবই ঝামেলা কর এই কারণে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এরকম বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তাকে কাফের বলে ডাক দেওয়া যাবে না যার আকিদা কুপুরি তাকে কাফের বলা যাবে হুম আকিদা কুপুরি হলেও তাকে কাফের বলে আপনি ডাকতে পারেন না হ্যাঁ কাফের সাব্যস্ত করতে হলে প্রশাসনিকভাবে আপনি যে কোনো বিজ্ঞ আলমদের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে কাফের সাব্যস্ত করে তারপরে মোটা ফতুয়া দিতে পারা যায় সেটা হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটা ব্যক্তিগতভাবে না যত যখন আমাদের দেশে এইভাবে নামাজ না পড়লেও মুসলমান স্বীকৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে ব্যাপারটা কাফের না ডেকে তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন যেই কোরআন হাদিসগুলা কুফুরি সংক্রান্ত আসে নামাজ না পড়লে সেইগুলো তার সামনে উপস্থাপন করেন যে ব্যাপারটা আপনার সঙ্গীন সুতরাং আপনাকে নিজকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার হ্যাঁ এই কারণে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে তাইলে হয়তো বা তারা বুঝবেন ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহর কাছেও দোয়া করতে হবে পাশাপাশি হুম আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ডিএফএস ডিপিএস এ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে কিন্তু ডিপিএস এর মেয়াদ শেষ হয়নি এখন আমার কি জাকাত দিতে হবে হুম আমার স্ত্রীর ব্যবহৃত সোনা আছে সাত আট ভরি ভরির মতো তাহলে কি জাকাত দিতে হবে চমৎকার কথা আপনার যে ডিপিএস করেছেন ডিপিএস করা সেটাও আপনি শরীর সম্মত করেননি সেটা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আপনার যে টাকা আছে সে টাকার জাগাত আপনি দুইভাবে দিতে পারেন একটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর যতটুকু জমা হয় আপনি তো জানেনি যখন থেকে আপনি যতটুকু দেওয়ার পর জাগাত ফরজ হওয়া শুরু হয়েছে আপনি অন্যান্য সম্পদ অবশ্যই আছে যখন আপনি ডিপিএস এত টাকা আছে সুতরাং সব মিলিয়ে ডিপিএস সহ একসাথে প্রত্যেক বছর জাগাত দিতে পারেন অথবা আপনি যদি মনে করেন যে না ডিপি ডিপিএস এর টাকা যখন আটকে আছে তখন ডিপিএস এর টাকা পাওয়ার পর যত বছর আপনার যত পরিমাণ হওয়ার পর ডিপিএস এর টাকায় জাগাত আসে তত পরিমাণ প্রত্যেক বছরের ওই আন্দাজ অনুযায়ী প্রত্যেক বছরে আপনার জাগাত দিতে হবে দুইভাবে দিতে পারেন সহজ ব্যাপার হলো যার এই ডিপিএস এর টাকা ছাড়া বাড়তি টাকা আছে জাগাত সে উপযুক্ত এই টাকা ছাড়াও তাইলে সম্মিলিতভাবে একসাথে দিয়ে দেওয়ায় আপনার ভালো দ্বিতীয় প্রশ্ন তার সাত আট বড়ি স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ থাকে তাইলে তো জাগাত এসে যায় হুম সুতরাং আপনার স্ত্রীর স্বর্ণের জাকাত এসে গেছে কিন্তু ব্যবহৃত স্বর্ণের ব্যাপারে কথা আছে আলমদের মধ্যে মতভেদ আছে কেউ কেউ বলেছেন ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত না দিলেও চলবে সুতরাং আমরা বলবো যে যে কোনো কাজে যেখানে আপনার জাকাত না দেওয়ার ভয়াবহতা কোরআন মাজিদের মধ্যে এসেছে হাদিসের মধ্যে এসেছে সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার জাকাত দিয়ে দেওয়াই ভালো যেটা আপনার বিজ্ঞ অনেক আলমে বলেছেন যেমন সৌদি আরবে আপনার এই ক্ষেত্রে বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল আজিজ ইবন বাজ রাহিমাহুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তিনি কি করছেন এই ফতুয়া দিয়েছেন যেটা হানা বিমা জাবের ফতুয়া যে ব্যবহৃত স্বর্ণের উপর জাকাত আছে এহতিয়াতন যে এহতিয়াত করার জন্য সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন ভয়ানক অবস্থা জাকাত না দেওয়ার সুতরাং এই ক্ষেত্রে জাকাত দিয়ে দেওয়াই ভালো যদিও এর বিপরীত কথাও আছে আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার সন্তানের জন্মদিনের সময় আমি কি কিছু মিসকিন খাওয়াতে পারবো না সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে মিসকিন খাওয়ানো সেটাও নাজায়েজ কাজ 
কারণ সেটাকে উপলক্ষ্য করা আপনি এটা মনে রাখবেন কোন আমল শরীয় সম্মত হওয়ার জন্য ছয়টা শর্ত একাদরে পাওয়া যেতে হবে যেটা মূলে থাকতে হবে উপলক্ষ ঠিক থাকতে হবে কিন্তু আপনার উপলক্ষ তো ঠিক নাই হ্যাঁ এরকম ভাবে আপনার পদ্ধতি পরিমাণ হ্যাঁ তারপরে সময় জায়গা সবগুলো ঠিক থাকতে হবে শরীয় সম্মত ভাবে সুতরাং আপনার উপলক্ষ ভুল হওয়ার কারণে সন্তানের জন্মদিনে কোনো মিসকিন খাওয়া আপনার জন্য জায়জ হবে না সন্তানের কল্যাণে সন্তানের পক্ষ থেকে যে কোনো সময় সৎকা দিতে পারেন ওতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এই দিনে উপলক্ষে কিছুই করতে পারবেন না হম আরেকজনের প্রশ্ন হয়েছে আমার বড় আপুর হম স্বামীর সংসারে অনেক প্রবলেম ছিল হম স্বামী তেমন ভালো ছিল না হম কাবিন কত একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ কি চল্লিশ লক্ষ নাকি হ্যাঁ তা বলতে হচ্ছে চল্লিশ লক্ষের মতোই লেখা আছে যাই তাই স্বামী তাকে বলে হম তুমি ডিভোর্স নিয়ে চলে যাও আচ্ছা টাকা বেশি হওয়ার কারণে মানে স্ত্রীকে বলতেছি ডিভোর্স নিয়ে চলে যাও কিন্তু আমি হম আমি দিব না হ্যাঁ অনেক কিছু অনেক কিছুই হয়েছে তারপর আপু আর তো দেখতে পাচ্ছি না আমার এখানে শো করছে না যাই হোক হম যদি আপনার এমন হয়ে যায় সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ বেশি আপনার দেখা যাচ্ছে যে এই সংসার রক্ষা করার কোনো মানে হয় না কারণ আল্লাহ যে শানু আপনার ফ্যামিলিগত ব্যাপার বলেছেন ওই যে আলাবাইন কুমাম তোমার রাহমা যে আল্লাহ যে শানু এই তার একটা নিদর্শন যে অপরিচিত দুইজনের মাঝে সংসার গুছিয়ে আল্লাহ যে শানু তাদের মাঝে রহমত এবং সম্প্রীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন সুতরাং কোনো ফ্যামিলিতে যদি পরস্পর ভালোবাসা ইত্যাদি নেই আপনার মানে ঘরে আসলে মনে হয় যেন জাহান নামে ঢুকেছি এমন পরিস্থিতি হলে টাকার কোনো ব্যাপার নাই সুতরাং যদিও তাকে আপনার কাবিনটা বেশি দরা হয় যে কোনো ভাবে সমঝোতা করে নিয়ে সরে পড়ায় ভালো আল্লাহ আল্লাহ নিজেই বলেন যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হ্যাঁ আবার শরীয়ত মানার খাতিরে যদি দুইজন একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হ্যাঁ তখন আল্লাহ যে শান প্রত্যেককে ইনশাল্লাহ সুব্যবস্থা করে দেবেন এটি হচ্ছে নিয়ম সুতরাং যখন কোনো মতেই তারা মানামানি তাদের মধ্যে হচ্ছে না হ্যাঁ সুতরাং শুধু টাকার ভয় এখনো পর্যন্ত টিকে আছে এরকম আপনাদেরও টিকিয়ে রাখা ঠিক হবে না এ কারণে যে কোনো ব্যবস্থা নিয়ে নেওয়াই ভালো কারণ এটার প্রভাব শুধু তাদের দুইজনের মধ্যে উপরেই সীমিত নয় বরং এটা ছেলে সন্তানের মধ্যেও প্রভাব পড়বে সুতরাং ফ্যামিলিগত ব্যাপারকে জিগে রাখা কখনো ভালো নয় এটা আমাদের উপমহাদেশের অবস্থা যে ছেলে সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে অনেকে সংসার টিকিয়ে রাখে কিন্তু এই বিষময় সংসার এটা কখনো ঠিক নয় এটা একেবারে কুপ্রভাব পড়ে সন্তানদের উপর নিজের মানসিকতার উপর সেটা কখনো ঠিক নয় বরং দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নেওয়াই ভালো আরেকজনের প্রশ্ন হচ্ছে যে বোন যদি গরিব হয় নিজের বোনকে জাগাত দেওয়া যাবে বোন গরিব হইলে আপনি যদি টাকার মালিক হইলেই তো জাগাত আসে আপনার অনেক টাকা আছে সুতরাং নিজের বোন হ্যাঁ যে হয়তো বা এমন হয়েছে যে আপনার জন বোন যদি বড় হয় তাইলে আপনার কোলে কাঁড়ে নিয়েছে সুতরাং যে আপনাকে এত আদর সোহাগ দিয়েছে তাকে আপনি জাগাত খাওয়াতে যাবেন কেন আপনি তাকে সাধারণ সৎকা থেকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন আর জাগারটা অন্য মানুষকে দেন কিন্তু যদি আপনি একান্ত না পারেন কিপটা যে কিপটা অন্য টাকা দিবেন না তাইলে কমপক্ষে তাকে বঞ্চিত না করে জাগাতের দেন হ্যাঁ এটা আর করার কি আছে হম যাই হোক কিন্তু এই যে আপনার বোন কিন্তু বিবাহিত হতে হবে হম বিবাহিত হলে যে স্বামীর সংসারে আছে তখন জাকাত আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ তাকে কিন্তু যদি এই বোনটা যদি আপনার অধীনে চলে আসে আপনার ঘাড়ে চলে আসে তখন কিন্তু জাগাত খাইতে পারবেন না সতর্ক থাকবেন আরেকটা ব্যাপার আরেকজনের প্রশ্ন নামাজ ত্যাগ করা কি শিখ অবশ্যই নামাজ ত্যাগ করা শিখ রসুল আকরম সাম বলেছেন বাইন আল আব্দু বাইন শিখ কেবল কুফরে তারকু সালা যে একজন মানুষ এবং কুফুর এবং শিরকের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেওয়া নামাজ ছেড়ে দিলে সে কাফের মুশেক হয়ে যায় সুতরাং নামাজ আপনার ত্যাগ করা সেটা হচ্ছে শিখ এবং কুফুরিও বটে রসুল বলছেন মন্ত্র সালাতুল যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এক বেলা নামাজ পরিত্যাগ করে সে আপনার কি কাফের হয়ে যায় সুতরাং ব্যাপারটা খুবই সঙ্গীন এই কারণে নামাজের ব্যাপারে গাপলা চলবে না হ্যাঁ সবাই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন নিজের ডিউটি যখন আপনি মাঠ মাঠ দিচ্ছেন না যারা যে ডিউটি আমরা করি না কেন দুনিয়ার সুবিধার জন্য সেই ডিউটি তো মাঠ দিচ্ছে না কিন্তু আল্লাহর ডিউটি কেন মাঠ দিতে যাব আল্লাহর ডিউটি তো সামান্য পুরো দিনে এক ঘন্টাও লাগে না কিন্তু আপনি মানুষের ডিউটি তো আট ঘন্টা দিতে পারছেন সুতরাং লজ্জা হওয়ার তো কথা এরকম কথা যারা হ্যাঁ উল্লেখ করে যে নামাজ না পড়লে কাফের হবে না কি হবে নিশ্চিত হবে 
হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আপনি বুঝেন আপনি কাজ করবেন না মাসকে মাস কাজ করবেন না তারপরে আপনার মালিক বলবে যে সে আমার আমার কর্মচারী কোশ্চেন কেন সে স্বীকার করবে না বলবে যে সে আমার কর্মচারী হতেই পারে না সুতরাং আল্লাহ কিভাবে স্বীকার করবেন হ্যাঁ মানে এটা তো বুঝার বিষয় মাথার মধ্যে গিলু থাকলে এগুলো বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না কিন্তু অনেকের মাথার মধ্যে গিলুও নেই আল্লাহ হেদায়ত করুক তাদেরকে আরেক ব্যাপার হচ্ছে আরেকজনের প্রশ্ন মানত আদায় সম্পর্কে ইসলাম কি বলে মানত কোথায় আদায় করতে হবে মানত প্রথমত আমরা বলে রাখি যে মানত করা একটু পানি পান করে নেই আমরা বলতেছিলাম যে মানত সম্পর্কে কথা যখন এসেছে প্রথমত যেটা জানতে হবে মানত সম্পর্কে যে মানত করা শরীয়ত চায় না কারণ কখনো শরীয়তের মধ্যে আপনি কোরআনের মধ্যে দেখবেন না আদেশের মধ্যে দেখবেন না যে আপনাকে মানত করার জন্য আদেশ করা হয়েছে অথবা উৎসাহিত করা হয়েছে করা হয়নি কিন্তু মানত যদি করে ফেলেন সেটা আল্লাহ কিন্তু বাধ্য করেন হাদিসের মধ্যে এসেছে আন্নদ রহিমাহিল যে মানতের মাধ্যমে কৃপনের পকেট থেকে কিছু বের করা হয় অনেক মানুষ যখন আল্লাহর সম্পদ দিয়েছেন তাকে কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করেন না তখন আল্লাহ তাকে বাধ্য করেন বিপদাবাদ দিয়ে যেন সে বলে যে আমার এই বিপদ দূর হইলে আমি এই এতটুকু সৎকা দেব তাইলে এটা বাধ্য করা হয় আল্লাহ যখন বাধ্য করেছেন আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন দিতে বাধ্য আল্লাহ বলেছেন ওয়ালি উফু নুদুর রহম যে মানত করলে অবশ্যই পূরণ করতে হবে সুতরাং আল্লাহ যখন আপনাকে বাধ্য করেছেন কিপটা হওয়ার কারণে তখন যেটা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সেটা দিতে আপনি বাধ্য হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু মানত করতে যাবেন না নিজের বিপদ নিজে কাঁধে উঠাতে যাবেন না হ্যাঁ রসুর এখন সব বলেছেন দা ও মর্দা কুম বিশ্বাদকা রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে সৎকা দিয়ে আপনি চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেন এমন করবেন না জাল্লা ভালো করে দিলে একটা ছাগল দিবে না আপনি পঞ্চাশটা টাকা দেওয়া অনেক ভালো একটা ছাগল মানত করার চাইতে নগদে নগদে এরকম ভাবে রসুল বলেছেন সোনাইল মারুফ তাকে মাসারে আসু যে আপনি যদি ভালো কাজ করেন দান সৎকার করেন তাইলে হ্যাঁ আপনার খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা পাবেন সুতরাং নিজকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্য সবসময় সৎকার অভ্যাস তৈরি করতে হবে কিন্তু অনেককে আপনার কৃপণ ব্যক্তি আছে তারা সেটা করতে চায় না যখন আল্লাহ বাধ্য করে তখন তখন অনেক সময় মুখ দিয়ে বলে আবার ফাঁকি দেয় এমন লোক আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে মানত করে সে গরু গরু দিবে একটা কাজের জন্য কাজ হয়ে গেছে এখন আপনার দশ পনেরো বছর হয়ে গেছে এখনো সে ওই মানত পুরা করেনি তাইলে কত বড় গিফটটা বুঝতেই পারছেন রসুলের হাদিস এমনি ভুল হয় না একবার কাটাই কাটাই সত্য সুতরাং মানতের চেতনা যার আছে নিশ্চিত প্রত্যেকে বলতে পারেন যে সে যে নিশ্চিত কৃপন ব্যক্তি গিফটটা ব্যক্তি আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন কেউ একদিক বিবাহ করলে মানুষ হাসি ঠাট্টা করে আড়ালে চরিত্র নিয়ে একাধিক একদিক না একাধিক লেখা দরকার ছিল না হাসি হাসা হাসি করে এই ক্ষেত্রে কি করণীয় যদি আপনার একান্ত প্রয়োজন হয় একজন স্ত্রী দ্বারা আপনি হ্যাঁ নিজের যৌন তৃপ্তি পান না আপনার একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য আপনি নিজকে রক্ষা করার জন্য হারামের হাত থেকে তাইলে আপনি বিয়ে করবেন কে কি বলে সেটা আপনার দেখার বিষয় নয় আপনি যখন নিজের প্রয়োজনে করবেন তখন অন্য ঠাট্টা হাসি এগুলো সহ্য করতেই হবে আমার প্রয়োজনে আমি বিয়ে করেছি এটা বেশি দিন আর চলবে না কিছুদিন হাসি ঠাট্টা করে বন্ধ হয়ে যাবে হুম কিন্তু যদি আপনার প্রয়োজন নাই এমনি শখের বসত হ্যাঁ শখ বসত আপনি করেন তাইলে আপনি হাসি ঠাট্টার জন্য শখের কাজ করতে যাবেন কেন আর হাসি ঠাট্টা পোয়াতে যাবেন কেন সুতরাং একান্ত প্রয়োজন হলে সেটা করতে পারেন হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে যা কিছু হইবে সেগুলো সহ্য করার জন্য মানসিকভাবে রেডি থাকবেন আর আপনার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আপনি করবেনই হ্যাঁ আল্লাহ সহজ করে দেন হ্যাঁ আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি একটা মেয়েকে কসম কাটাইছি আমি তাকে বিয়ে করব এখন যদি ওনাকে বিয়ে করি তাহলে কি আমার গুণা হবে ওনাকে যদি বিয়ে করেন হুম তাইলে তো কাজ হয়ে গেল আর না হইলে বিয়ে না করলে কসমের কাফারা দিতে হবে সেটা ছাড়া আর উপায় কি হ্যাঁ আপনি কসম করাবেন কেন মানে তাকে কসম দিয়েছেন যে সে আপনাকে বিয়ে করবে তাইলে সে বিয়ে না বসলে হ্যাঁ তো সে গুণার সে আপনার কসমের কাফারা দিতে বাধ্য আর আপনি বিয়ে করলে তো বসে গেলে তো কাজ হয়ে গেল আপনার কাছে যাই হোক আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে দাঁড়িয়ে রাখার বিধান কি দাঁড়িয়ে রাখার বিধান হচ্ছে ওয়াজিব দাঁড়িয়ে রাখতে হবে রসুল আকরম সাল্লামের যে শব্দগুলো দাঁড়িয়ে সম্পর্কে বলেছেন সবগুলো আদেশমূলক রসুল বলেছেন আরফুল্লেহা এরকম হ্যাঁ আউফুল্লেহা ওয়ফিরুল্লেহা 
এরকম ভাবে উত্তর করলে হ্যাঁ দাঁড়ি ছেড়ে দাও দাঁড়ি পুরোপুরি রাখো দাঁড়ি দাঁড়িকে উপর দাঁড়ির উপর হস্তক্ষেপ করো না যে কোনো আপনার আদেশমূলক আপনার প্রশ্ন সব আদেশমূলক বাক্য সবগুলা আর আদেশটা সাধারণত ওয়াজিবের জন্য আসে যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত কোনো কিছু না পাওয়া যায় সুতরাং দাঁড়ি রাখা ইসলামী শরীয়ত মতে ওয়াজিব এতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং রাখতে হবে আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন এখানে দাঁড়ি রাখার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে দাঁড়ি সেপ করা এটা হচ্ছে প্রকাশ্য পাপের মধ্যে একটি আর প্রকাশ্য পাপ কিন্তু ক্ষমা হওয়ার অযোগ্য রসুল বলছেন কুল্লুমতি মাহ নীল মুজাহিরিন যে আমার সমস্ত উম্মত নিরাপত্তা দিন থাকবে তবে যারা প্রকাশ্য পাপ করে তারা তাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে সুতরাং প্রকাশ্য পাপ করার থেকে একটু দূরে থাকবেন এটা হচ্ছে কথা আরেকটা হচ্ছে লানত পড়বে আপনার উপর কারণ আপনি দাঁড়ি সেবের মাধ্যমে মহিলার সাথে সাদৃশ্য দিতে চান আর রসুল বলছেন লান আল্লাহ মুতাসাবিহী নামের রেজাল যে আল্লাহ লানত পড়ক ওই পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাথে মিল রাখার চেষ্টা করে সুতরাং দাঁড়ি সেব যারা করছেন তাদের উপর অনেক ঝামেলা আছে এই কারণে সতর্ক হয়ে যান আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা কথা বলবো আমি বিবাহিত কিন্তু আমার বাজে নেশা মাথায় আসে এখন আমি কি করতে পারি বাজে নেশা কি সেটা তো বুঝতে পারছি না কিন্তু বাজে নেশা আসলে আল্লাহর কাছে বারবার ফরিয়াদ করেন আল্লাহ যেন নেশাগুলো দূর করে দেয় আর যদি আপনার একটাতে না হয় তাইলে আপনার দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যবস্থা করেন যে কোনো ভাবে আপনি কখনো বাজে কাজ করতে যাবেন না নিজের জাহান নামকে নিজে হ্যাঁ আপনার এগিয়ে আনার চেষ্টা করবেন না বরং বৈধ ফন্থায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন একটাতে না হলে দুইটা করেন আর যদি নিজের এলাকায় করলে ঝামেলা বোধ করেন দূরে করেন যে কোনো একটা ব্যবস্থা নেন কিন্তু জাহান নাম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন হ্যাঁ আরেকজনের প্রশ্ন হচ্ছে যে ফিতরা হিসেবে খাদ্য দ্রব্যের বিনিময় টাকা দেওয়া যাবে আপনার যেটার সাবাইক রামের আমল সেটা আপনি করার চেষ্টা করুন এটা হচ্ছে কথা কারণ রসুলের যুগে সব রসুল রসুলের যুগে সমস্ত সাবাইক রাম কিন্তু আপনার খাদ্য দিয়েই আপনার ফিতরা দিতেন এটা হচ্ছে সাবেক রামের নিয়ম এবং রসুল আকরম সঙ্গে নিজেও ফরজ করেছেন ইবনাহ ইবনে উমরের হাদিসের মধ্যে যে ফরজ রসুল আসে শামসা আমিন তো আম তাইলে এখানে রসুল যে বাধ্য করেছেন সেটা কিন্তু খাদ্য রসুল কখনো টাকার কথা বলেননি তখনও তো দিনার দেরহাম ছিল এটা তো বলতে পারতেন যে রুবে দিনার দিতে হবে বা এরকম রুবে দেরহাম দিতে হবে সেগুলো তো বলেননি সুতরাং খাদ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে সাবেক রামের আপনার নিয়ম এবং রসুলের আদর্শ সেটাই করতে হবে আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে রসুল সাল্লাম সত্যি কি গরিব ছিলেন রসুল আকরম সাল্লাম সত্যি গরিব আর্থিকভাবে তিনি গরিব ছিলেন ধনী হননি এবং তিনি হতে চাইলে হতে পারতেন তার তার কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে জিবরিল জিবরিল কাছে এসে বলা হয়েছে জিবরিল এসে রসুল আকরম সাল্লামকে প্রস্তাব দিয়েছেন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আপনি যদি চান তাই আল্লাহ যে শান হুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন আর যদি হুদ পাহাড় রসুলকে স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়া হতো তাইলে ওনার পুরো বংশ খেয়ে যেতে পারত কিন্তু তা তিনি রাজি হননি বরং তিনি বলেছেন না আমি চাই না বরং আমি চাই যে একবেলা খাবো হুম এবং আরেক বেলা না পাইলে আমি ধৈর্য ধারণ করব আর খেতে পারলে আমি সুক্রিয়া করব সুতরাং রসুল আপনার ধনী হওয়ার চেতনা তার মধ্যে ছিল না বরং তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করাই পছন্দ করেছিলেন তাইলে আল্লাহ মুখী থাকার আপনার সুযোগ হয় যার যত অর্থ বেশি বাড়বে সে তত অপরাধী হয়ে ওঠে এবং এবাদত থেকে এবাদত করার মানসিকতা তার নষ্ট হয়ে যায় এই কারণে ধনী হওয়ার তিনি চেষ্টা করেননি নতুবা তাকে প্রস্তাব করা হয়েছিল আরেকটা প্রশ্ন আরেক ভাইয়ের তিনি বলছেন যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কেনা যাবে যদি কি ইন্টারেস্ট আপনার লোন নিয়ে আপনার ফিক্সড করেন ফিক্সড না করেন হ্যাঁ লোনের উপর আপনার টাকা দেওয়া সেটাই তো হারাম আপনি ব্যাংক থেকে আপনার হম তিরিশ লক্ষ টাকা লোন নিলেন প্রত্যেক মাসে এত এত টাকা দিবেন হুম হ্যাঁ এটা না করলেন কিন্তু বলেন যে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ আমি প্রত্যেক মাসে আপনি আমার ইচ্ছা মতো আমি লাভ দিব তাও না যায় হ্যাঁ আপনি ফিক্সড করে তো হারামে আসে আপনি যদি বলেন যে না আমি আমার ইচ্ছা মতো দিয়ে দেব কিন্তু আমি ইনশাল্লাহ আপনাকে লসে ফেলবো না এ জাতীয় কথা বলা কোনোভাবেই চলবে না টাকার বিনিময়ে সুদি কাজ করবার আপনি অল্প বলেন নির্দিষ্ট করেন না করেন সবটাই হারাম হ্যাঁ সুতরাং সেটা করা যাবে না 
আরেকটা ব্যাপার আরেকজনের প্রশ্ন আছে যে ঘুমানোর সময় মরণের কথা মনে হয় ঘুমানোর সময় মরণের কথা মনে হইলে তো আপনার কপাল ভালো মরণের কথা মরণ হইলে মনে হইলে তো আপনি অপরাধ কম করবেন এটা তো ভালো হুম কিন্তু এমন যেন না হয় ঘুম মরণের কথা মনে হওয়ার কারণে ঘুমই আসে না তাইলে আর কি বিপদ কিন্তু এমনি মনে আসাটা সবচাইতে ভালো ব্যাপার মরণের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করতে হয় হম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম মরণের কথা স্মরণ করার জন্য কবর জিয়ারতের পরামর্শ দিয়েছেন যখন আপনি কবর জিয়ারত ছাড়াই আপনার ঘুমের সময় আসলে মরণের কথা মনে হয় তাই তো ভালো হ্যাঁ এটা আপনার পরকালের কথা মরণ হওয়াই সরিয়ে চায় আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি সালাদ জামাতে সালাদ আদায় করতে গিয়ে দ্বিতীয় রাখা চলে গেল তৃতীয় রাখাতে যুক্ত হলাম এখন আমি ইমামের সাথে বাকি সালাদ শেষ করে যখন দাঁড়াবো তখন কি রাফাইন করতে হবে না আপনি যখন চার রেখাত বিশিষ্ট ইমামের সাথে যখন দুই রেখাত পাইলেন যদি দুই রেখাত বেশি আপনার পড়ার কথা তখন তো ওই যে রফেদান আসে তৃতীয় রাখাতে উঠার পর একটা রফেদান আসে সেটা আপনি করবেন আর কি আর যদি আপনার এক রাখাত পড়লেন ইমাম সাহেবের পরে যদি দুই রেখাতের মধ্যে এক রাখাত পান আর এক রাখাত না পান তাইলে রফেদানের প্রশ্ন আসে না সুতরাং রফেদান আপনার নামাজের সিস্টেম অনুযায়ী যখন রফেদান করতে হয় তখন করবেন আপনার নামাজের হিসাব অনুযায়ী যতক্ষণ থেকে আপনি নামাজ পেয়েছেন বিধান আপনার সাথে সম্পৃক্ত ইমামের শেষ শুরু সেটা গুরুত্বপূর্ণ না আপনি যখন থেকে শুরু খাইছেন আপনার নামাজের হিসাব আপনার সাথে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন সবে বরাত কি মানা যাবে সবে বরাত যেটা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ পনেরোই তারিখ হ্যাঁ রাতে অর্থাৎ পনেরোই শ্রাবণ রাতে যে সবে বরাত বলা হয় হ্যাঁ এটা বেহুদে কথা এটা সবে বরাত নয় বরং সবে বরাত যেটা বলা হয় সেটা সবে কদার একই জিনিস কিন্তু এটাকে ভিন্ন করে দেখানো হচ্ছে কিন্তু পনেরোই শ্রাবণ রাতে আল্লাহ শানু হাসান হাদিস দ্বারা ইমাম বলেছেন যে আল্লাহ শানু মানুষকে মাফ করে দেবেন শুধুমাত্র যে মুশেক না যে আরেকজনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে না কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে তাদেরকে আল্লাহ শানু মাফ করে দেবেন সুতরাং আপনি সবসময় রক্ষা পেতে চেষ্টা করবেন যে কারোর সাথে আমি কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করব না এবং সেদিক থেকে আমি দূরে থাকবো তাইলে মৌসুম মৌসুমে এরকম যদি অফার আসে সেই অফারগুলো আপনি পাবেন হ্যাঁ তাইলে সেটাই তো করা উচিত কিন্তু সর্বরাত আপনি পালন করবেন ওই রাত্রেই ক্ষমা চাইবেন হ্যাঁ তারপরে সেই উপলক্ষে ক্ষমা চাইতে তো রসুল আকরাম সাল্লাম বলেন নাই হ্যাঁ সুতরাং আপনি উল্টা কোনো আমল চালু করবেন না যেটা রসুলের সাপোর্ট নেই সেটা খেয়াল রাখতে হবে সর্বরাত পালনের ব্যাপারে যে হাদিস পাওয়া যায় সবগুলো অশুদ্ধ হুম শুধু যেটা আপনার কেউ হাসান বলেছেন সেটা হচ্ছে আপনার শুধু ক্ষমার বিষয়টি যে আল্লাহ জানু ক্ষমা করে দিবেন সুতরাং যেই কোনো সময় আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন সেই জন্য আপনি কোয়ালিটি রক্ষা করলেই হয় আপনি সিরিকে লিপ্ত থাকবেন না আর অন্য ভাইয়ের সাথে আপনি এরকম ভাবে কি খালি খেলে বিদ্বেষ পোষণ করবেন না শরীর বিরোধীভাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবেন না এরকম অনেক ব্যাপার আছে যেগুলোর কারণে মানুষ আপনার অফার থেকে বঞ্চিত হয় সুতরাং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার মধ্যে সবসময় রাখার চেষ্টা করবেন তাইলে অফারগুলো থেকে আপনি লাভবান হবেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে ফিতরে দেবার নিয়ম কি টাকা না খাদ্য দ্রব্য ফিতরে দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য আপনার তিন কিলো যেটা বর্তমানে আমাদের দেশে আমরা যেটা খাদ্য ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আপনার চাউল হ্যাঁ ভাত খাই আমরা ভাতে মাসে বাঙ্গালি তাইলে আমরা চাউল আড়াই কিলো থেকে তিন কিলো তিন কিলো দেওয়াই ভালো হুম আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ সুতরাং এটা হচ্ছে আসল নিয়ম হ্যাঁ এই এটা রসুল আকরাম সাল্লাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন সাবেক রাম সেটা পালন করছেন সুতরাং এর বিপরীতে চলার চেষ্টা করবেন না সুন্নতি নিয়ম মানার চেষ্টা করুন আর ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যেহেতু ব্যাংকে সুদের লেনদেন হয় তাই ব্যাংকে চাকরি করা কি হারাম অবশ্যই হারাম আপনি সুদের কাজ করবেন সহযোগিতা করা হয় আল্লাহ জিসান বলেন তাউন ওয়াল বিদ্রি ও তাকোয়া ওয়ালা তাউন ওয়াল ইসমান উদ্ওয়াল যে আপনার একে অপরে তোমরা সহযোগিতা করবে আল্লাহ বিরুদ্ধের ব্যাপারে কল্যাণের ব্যাপারে কিন্তু গুনাহের ব্যাপারে অত্যাচারের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারবে না সুতরাং গুনাহের কাজে আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করার সামিল যদি তাদের ওখানে চাকরি করেন এখানে ব্যাংকে চাকরি করা থেকে বিরত থাকুন অন্য চাকরি ধরুন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে সাহেব বাম হাতে পানি পান করা যাবে না বাম হাতে পানি পান করা যাবে না বাম হাতে পানি পান করার স্টাইল হচ্ছে শয়তানের স্টাইল কারণ রসুল বলেছেন যে ফাইনা শয়তান ইয়াশ্রবিসিমারিহি যে শয়তানি কি বাম হাত দিয়ে পান করে কিন্তু মুসলমানের কাজ হচ্ছে যে ওয়াশ্রবু ইসব বি মিনিকা হ্যাঁ কুল বিয়ে মিনিক ওয়াশ্রব বিয়ে মিনিক রসুল ইসলাম এক সাহাবিকে আদেশ করেছেন 
যে ডান হাতে খাবে ডান হাতে পান করবে সুতরাং আমরা রসুলের স্টাইল ধরার চেষ্টা করব শয়তানেরটা ধরতে যাব না আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে শায়ে খাবার খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে বলে গেলে কোন দোয়া পড়তে হয় বলবেন বিসমিল্লাহ আউলাহু আখেরা যখনই মনে আসবে তখন এটা পড়বেন হুম এটা হচ্ছে নিয়ম আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে সাহেব আমি বিদেশে থাকি এখানে সম শুরু একদিন আগে হয় দেশে যাব ঈদের আগের দিন আমার ত্রিশটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শেষ সম কি রাখতে হবে শেষ সম আপনি রাখতে পারেন নফল হিসাবে হবে কিন্তু আপনি যে এলাকা আছেন ওই এলাকার মানুষের সাথেই তো আপনার ঈদ করতে হবে তার আগের দিন ঈদ করলে তো চলবে না আপনার তিরিশটা হইলে রোজা শেষ কিন্তু বাড়তিটা হবে এটা আপনার বাড়তি সব হবে এতে কোনো সমস্যা নেই আপনি রাখার চেষ্টা করবেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করতে চাই এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি একটু দয়া করে জানাবেন ব্যাংকের যে সিস্টেমগুলো আছে ব্যাংক কখনো প্রতিনিধির মাধ্যমে বাড়ি করে তারপরে কিস্তিতে টাকা নেয় না যদি ওইভাবে নিতে পারে হ্যাঁ তাইলে সেটা লেনদেন বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ব্যাংক যদি এই কাজের মধ্যে বৈধতা কিন্তু তাদের কাজ কারবার হচ্ছে সুদের সাথে সম্পর্কিত তাইলে তাদের সাথে লেনদেন করা তাদেরকে সুদের কাজে সহযোগিতা করা সেটা আর একটা ঝামেলা ঝামেলার ব্যাপার আছে সুতরাং ব্যাংকের সাথে আপনার বাধ্যতামূলক লেনদেন ছাড়া যেমন আমরা বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়ে তৈরি ব্যাংকের স্বর্ণাপন্ন হতে হয় এ এরকম সমস্যা ছাড়া যেটা একান্ত আপনি বাঁচার কোনো উপায় নেই এগুলো ছাড়া অন্যান্য লাভজনক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাই ভালো কারণ তাদের সাথে সহযোগিতা করা মানে তার সুদের কাজে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা সুতরাং সতর্ক থাকার বিষয় আরেকজন ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে ঈদের চান দেখা নিয়ে আমাদের দেশে সব সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিকভাবে কি সমাধান করা যায় না বৈজ্ঞানিকভাবে কি সমাধান করবেন ধর্ম দিয়ে কাজ হয় না আবার বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধান করবেন মুশকিল কথা হুম এখন আপনার দেখার বিষয় রসুল আকরম সাল্লাম যেখানে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন দেখি আপনি রোজা ছাড়বেন সুমুলি রুইয়াথি ওয়াক্তির উলুই রুয়াথি লিরুইয়াথি এটা হয়েছে আপনার মানলে ভালো হ্যাঁ অনেকে শুধু আপনার পুরো বিশ্ববাসী একসাথে রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন ঐক্য সাধন করার জন্য ঘরের মধ্যে ঐক্য সাধন করা সম্ভব হয় না আর রোজা একসাথে রেখে ঐক্য সাধন করবে হ্যাঁ অসম্ভব কথা একসাথে নামাজ পড়ে ঐক্য সাধন হয় না হ্যাঁ সুতরাং আপনার এইগুলো হচ্ছে অহেতুক কথা আর যদি পুরো বিশ্ব যদি একসাথে আপনার চলতে চায় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আপনি বিচ্ছিন্নভাবে আপনি একটা ফেরকা তৈরি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন সেটার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু যদি বাংলাদেশ সরকার বলে যে আমরা সৌদির সাথে আমরা কি করব রোজা রাখব সেটা রাষ্ট্রীয় যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আপনি ভিন্ন করে আপনার ফাঁসাদ সৃষ্টি করতে যাবেন না তাতে ঐক্য তো সৃষ্টি হবে না বরং ফাঁসাদ সৃষ্টি হবে আরেকটা প্রশ্ন আরেক ভাই করছেন যে টাকা লগ্নি লাগানো কি জায়জ টাকা লগ্নি লাগানো আপনার যেটাকে বলা হয় লগ্নি মানে আপনার কি পটের মধ্যে বা কি বন্ধক জাতীয় সেটা বুঝতে চাচ্ছেন লগ্নিটা আমার এখন স্মরণে পড়ছে না সুতরাং যদি ওই রকম হয় তাইলে কিন্তু না জায়জ হবে হুম যেটা আপনাকে বন্ধক ইত্যাদির ব্যাপার হ্যাঁ বলা হয় সেটা হ্যাঁ অবশ্যই না জায়জ হ্যাঁ সুতরাং ব্যাপারটা আরও খোলাসা করলে ভালো হবে আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে ঘুম থেকে দেরি করে উঠার কারণে আজান চলা অবস্থায় সে রেখেছি রোজা হবে কি হুম আপনি যদি আজান শেষ হওয়ার আগে আপনার শেষ করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ তাইলে চলবে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে যখন আপনি দেরি করে ফেলেছেন বেশি খাওয়ার চেষ্টা করবেন না যত কিঞ্চিৎ খেয়ে কোনো মতে একজনের পানি পান করা দরকার এই সেই যেন আজান চলাকালীনই আপনার আজান শেষ হওয়ার আগে শেষ হয় সেই ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আসল মশলা হচ্ছে যে কারোর সামনে কোনো খানা আছে এখনও প্রয়োজন সামনে আসে হুম সে তার জন্য এই সুযোগটা কিন্তু যে দেরি করেছে সেও তার কাছাকাছি এই কারণে তার জন্য সুযোগ হবে কিন্তু দেরি করা করতে নেই বা এরকম একদিন হঠাৎ হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার এই অভ্যাস যেন তৈরি না হয় আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন ব্যক্তি যদি সেরি খাওয়ার পর ঘুমান ঘুমায় এবং ওই অবস্থায় যদি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে কি তার রোজা ভঙ্গ হবে স্বপ্ন দোষ হইলে রোজা ভাঙবে না এটা রাত্রে হোক দিনে হোক যে কোনো সময় হোক না কেন আরেকজনের প্রশ্ন আছে দোকানে পেপসি সেভেন আপ কোকা কোলা বিক্রি করা যাবে এগুলো কি হারাম না এগুলো হারাম হিসেবে এখনো প্রমাণিত হয়নি কথা চলছে এইভাবে হুম কিন্তু সেটা হারাম এলকোহল তাতে আছে এটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি 
অনেকের বিপরীত বলে সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম বলা মুশকিল অনেক হুজুর বলে এগুলো হারামের মধ্যে পড়েছে একটু সঠিক উত্তর বলবেন হুম সেটা বললাম যে এগুলো এখনো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইলে তখনই আপনার বিধানটা আসবে আপনার বিক্রি করা তখনই হারাম হবে না হলে হবে না হুম এখন আপাতত দেখছি আর কোনো প্রশ্ন আমার সামনে নেই আমি আমাদের আগের যে আলোচনা করতেছিলাম যে আপনার দুরুদের ব্যাপারটা হ্যাঁ না আরেকটা প্রশ্ন দেখে এসে গেছে হ্যাঁ প্রশ্ন আপনার করার জন্য রেডি থাকেন যেন আমাদের ঝামেলা করতে না হয় হুম আরেকজনের প্রশ্ন হচ্ছে যে একটি মেয়েকে তাবিজ করে বিয়ে করলে পরবর্তী কি হবে যদি বিয়ে করেই ফেলেছেন এখন আর করার কি হ্যাঁ তোবা করে নেন তাবিজের মাধ্যমে করার কারণে কারণ সেটা শিল্পী পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং সেখানে সুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কারণ শুরুটা যদি অবৈধভাবে হয় তখন পরবর্তী ঝামেলা কিন্তু যখন করিয়ে ফেলেছেন এখন জানতে পেরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন আল্লাহ যেন আপনাদের জীবনকে সুখময় করেন এবং আপনার যে অপরাধকে যেন আল্লাহ যেন সানু ক্ষমা করে দেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে কারণ আমাদের দেশে ওরকম করে করা আলমরা জায়জ মনে করে বিধায় অনেকে এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এটার জন্য আপনি একাদশী না আলমরাও দোষী যাই হোক আল্লাহ যে সানু ইনশাআল্লাহ ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন আর কারোর প্রশ্ন আর কোনো বাইকে প্রশ্ন করতে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ জি আমরা অপেক্ষা করছি আরো কিছু সময় প্রশ্ন যাদের করার ইচ্ছা আছে দ্রুত প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন আচ্ছা আমরা ইতিমধ্যে যখন প্রশ্ন এখন হাতে নেই তখন আরেকটি পয়েন্ট বলতে চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার সুফিবাদী আরেকটা দুর্বীদের কথা যে তারা এরকম বলে থাকে যে আসসালাতু ওসালাম আলাইকে ইয়া রসুল আল্লাহ জাকাতি ফাদ্রিক নিয়াহ যে সালাতু সালাম আপনার উপর হে আল্লাহ রসুল বলে আমার সমস্ত উপায় সংকীর্ণ হয়ে গেছে সুতরাং আপনি আমাকে একটু সহযোগিতা করুন হে আল্লাহর হাবিব আপনি আমার হাত ধরে একটু আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন এইখানে কিন্তু আপনার রসুলকে উদ্ধার করতে হিসেবে হ্যাঁ আপনার এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে অথচ আল্লাহ যে শাহ নুসুর নামালের বাষট্টি নম্বর আয়তে বলে বলেছেন যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ডাকে কে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং তার বিপদ কে দূর করেন হ্যাঁ আল্লাহই একমাত্র দূর করেন সুতরাং বিপদ থেকে রক্ষাকারী যদি রসুলকে বলা হয় তাহলে সেটা সিরিক সুতরাং এরা সিরিকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় হ্যাঁ করেছেন এরকম ভাবে রসুল আকম সাল্লাহ ইসলাম যখন কোনো বিপদ আসে একটা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আবেদন শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু আমরা রসুলের সেই হ্যাঁ শিখানো পদ্ধতির উল্টোটা করতে চাচ্ছি সুতরাং এই জাতীয় দূরত সেটা আপনার পরিত্যাজ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই হুম আরো বলবো সামনে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একজন প্রশ্ন করছেন তাহাজুদ নামাজের নিয়ম কি জানতে চাই তাহাজুদ নামাজের নিয়ম হচ্ছে হুম আপনি যখন উঠবেন প্রথমত দূরে গাত পড়বেন ছোট সুরে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার কেরাত বাড়াইতে থাকবেন প্রথমে ছোট সুরে দিয়ে দুই রাগাত হ্যাঁ আদায় করবেন কারণ তখন ঘুমের যুগ থাকে কেন রসুল আকম সাল্লাম প্রথম দুই রাগাতকে ছোট ছুরে দিয়ে পড়তে বলেছেন পরবর্তী আস্তে আস্তে বাড়াইতে থাকবেন দুই রাগাত দুই রাগাত পড়তে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইচ্ছায় পড়বেন তারপরে ভিতর পরে শেষ করে দেবেন যদি রসুলের মতো সংখ্যার ঠিক রাখতে চান তাহলে কোয়ালিটিও রক্ষা করার চেষ্টা করবেন দীর্ঘ সুরে দিয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন রসুল এক রাগাতের মধ্যে সুরে বাখরা নিশা আল ইমরান সবটাই পড়েছেন সুতরাং লম্বা করে পড়ার নিয়ম হ্যাঁ রসুলের যদি সংখ্যা রক্ষা করতে চান আর যদি আপনি বাড়াতে চান রসুল যেটা স্বীকৃতি দিয়েছেন বাড়ানো সম্ভব আপনি দুই রেগাত দুই রেগাত করে পড়তে থাকবেন যদিও ছোট সুরে দিয়ে হোক আপনার ইচ্ছা মতো পড়বেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার টাইম শেষ না হয় টাইম শেষ দেখলে আপনি ভিতর পড়ে শেষ করে দেবেন হ্যাঁ আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে আমি রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে গোসল না করে ঘুমে পড়েছি সেরি খাওয়ার সময় কম তখন খাওয়ার পর গোসল করলে এখন কি আমার রোজা পরিপূর্ণ হবে অবশ্যই হবে রসুল আকরম সাল্লাম এখন এমন করেছেন রসুলের সাব স্ত্রীদের থেকে বর্ণনা পাওয়া গেছে যে রসুল আকরম সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় সেরি খেয়েছেন এরকম সহবাস করলে যদি হঠাৎ সময় কম থাকে তখন আপনি সে রেখে আপনার গোসল করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা হবে না রোজার ক্ষতি হবে না আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন সালাতের জন্য কতটা পোশাক পড়া জরুরি সালাতের জন্য 
আপনি সতর ডাকাত বাধ্যতামূলক এর পাশাপাশি আপনি সুন্দর পোশাক গ্রহণ করা সেটা উচিত কারণ রসুল বলেছেন আল্লাহ আহতে যাইয়ান আল্লাহ যে আল্লাহ উপযুক্ত যে তার জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করবেন শুধু যে আপনি সতর ডাকবেন তা না আপনি সুন্দর পোশাক গ্রহণ করে আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহকে দেখাতে হবে কারণ আল্লাহ আজের শাহ এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন রসুল আকরম সাল্লাম ইন্ন আল্লাহ ইহিবু আপনি কেন শত ডাকা আন্দাজ পড়ে নামাজ পড়তে আসবেন সুন্দর পোশাক পড়ে কেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ দেবেন না অন্য মানুষের সাথে সাক্ষাৎ দিতে গেলে এত সুন্দর পোশাক পড়তে চেষ্টা করেন কিন্তু আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ দিতে আসলে এত কথা কেন হম সুতরাং একটু বুঝে শুনে চলার চেষ্টা করবেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্নে মানুষ মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলা কি মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে কবিরে গুণা হারাম কবিরে গুণা সুতরাং এটা থেকে রক্ষা পেতে হবে মানুষের সাথে আপনি মিথ্যা বললে এমনও হতে পারে মানুষও আপনার সাথে মিথ্যা বলবে কারণ মৃত্যুকের সাথে মিথ্যা বলা এটাই এসে স্বাভাবিক সুতরাং আপনি আসলে আরেকজনকে ধোকা দিচ্ছেন না আপনি নিজেও ধোকা পড়বেন হ্যাঁ আরেকজন ব্যক্তির প্রশ্ন আছে যে শ্বশুরকে আব্বা বলার বিধান শ্বশুরকে হম যখন আমাদের দেশে সাধারণত আব্বা বলে তখন এটা বলা যেতে পারে কারণ আমাদের দেশে জন্মদাতা হিসেবে আপনি বুঝাতে চায় না শ্বশুরকে আপনার আব্বা যে বলে এটা ওই হিসেবে বলে এটা মানুষে বুঝতে পারেন কিন্তু এমন যদি হয় যে আপনি হম নিজের পিতার সামনে শ্বশুরকে আব্বা বললেন এটা কিন্তু ঝামেলা কর কথা সেটা অনেক সময় নিজের বাপও আপনার রাগ করেন সুতরাং সেই সময় আপনি বলবেন না আপনি তখন শ্বশুর আব্বা বলবেন হ্যাঁ যদি পিতার সামনে কথা বলেন নাইলে আপনি যদি আব্বা বলেন আপনার আব্বা আপনার দিকে তাকাইবে কিন্তু আপনি অথচ তাকে ডাকলেন না আপনি শ্বশুরকে ডাকলেন সে বিব্রত বোধ করবে তখন কিন্তু ঝামেলা লেগে যাবে সুতরাং সতর্ক থাকবেন হম কারণ হাদিসের মধ্যে যেটা নিষেধ করা হয়েছে হম লাই সামিন না মানে গাইরাবি যে ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না যে ব্যক্তি অন্য জনকে পিতা বলে পরিচয় দেয় সেটা হচ্ছে জন্মদাতা হিসেবে পরিচয় দেয় সেটার কথা কিন্তু আমার দেশে শ্বশুরকে যে আব্বা বলা হয় সেটা জন্মদাতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয় না যদি কেউ পরিচয় এরকম লুকিয়ে কোনো আপনার পালক যার কাছে আসে তাকে পিতা পরিচয় দেয় সেটা কিন্তু এই হাদিসের অধীনে চলে আসবে অনেকে নিজের হম পিতা যখন তার মাকে এরকম তালাক দিয়ে দিয়েছে পরে অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে তখন তাকেই পিতৃ পরিচয় হিসাবে তাকে দেয় সে আমার পিতা আগের পিতার খবর নেই না এরকম হতে পারে না তখন কিন্তু এই হাদিসের দিনে আসে যাবেন তখন ঝামেলা হয়ে যাবে হ্যাঁ এই কারণে যেই আসনে করুক না কেন যিনি আপনার জন্মদাতা থাকে পিতা হিসেবে স্বীকার করতেই হবে সে যে আচরণ করেছে সেটার জন্য সে পরকালে হিসাব দিতে বাধ্য সেটা ভিন্ন ব্যাপার আরেকজনের প্রশ্ন হচ্ছে নামাজ কাজা হয় কোন সময় নামাজ কাজা হয়ে যায় আপনার সাধারণত নামাজ কাজা করার শরীর চায় না যে কোনো ভাবে শরীর সুযোগ দিয়েছেন নামাজ যেন কাজা না হয় হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ দুই কারণে নামাজ এরকম কাজা হতে পারে একটা এসে একেবারে ভুলে গেছেন নামাজের সময়ের কথা মনে নেই হ্যাঁ নামাজ পড়ার কথা একবারে ভুলে গেছেন সেটা ভিন্ন হ্যাঁ এটা একটা আরেকটা হচ্ছে ঘুমে ছিলেন আপনার কোনো দোষ ছিল না ইচ্ছে কিন্তু ঘুম যান নেই হঠাৎ ঘুম চেপেছে এবং আপনি খেয়াল করতে পারেননি অ্যালার্মও দিতে পারেননি এরকম হইলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যখনই মনে আসে যখনই ঘুম থেকে উঠবেন নামাজ পড়ে নিতে হবে এটাই হচ্ছে কাজের কথা হ্যাঁ আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনি বলতে চাচ্ছেন কোন হুজুরের কাছ থেকে তাবিজ এনে ব্যবহার করা যাবে কি হুজুরের কাছ থেকে হোক মুজুরের কাছ থেকে হোক তাবিজ ব্যবহার করা শিখ হম সুতরাং সেটা করতে যাবেন না হ্যাঁ তাবিজ ব্যবহার করবেন না ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করবেন পানি পড়া নিতে পারেন হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ এছাড়া আপনি যে তাবিজ লিখে দেওয়া সেটা তাবিজ ঝুলাতে পারবেন না মানে আল্লাহ কাতেমি মেতন ফাঁকাদ আসক যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরিক করলো হুম মানে তা আল্লাহ কাছে এন উকিলে এলেই যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ঝুলালো তার দিকে তাকে সোপর্দ করা হলো হ্যাঁ সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে থাকবেন আল্লাহ জের সাহান যেন আমাদের সবাইকে দূরে রাখেন সেটাই আমরা কামনা করব আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর না প্রশ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন আরেকটা প্রশ্ন এসে গেছে আরেক ভাই বলতে চাই সুদের টাকার লাভ না দিয়ে আসল টাকা পরিশোধ করে দিলে চলবে কি হ্যাঁ যদি আসল টাকা দিলে আপনার সে মেনে নেয় তাইলে এটি হওয়া উচিত হ্যাঁ সুদের টাকা দিতে আপনি বাধ্য নন শরীয়তের দৃষ্টিতে যদিও চুক্তি থাকে শরীয়ত বিরোধী কোনো চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় হ্যাঁ কিন্তু যদি এমন প্রভাবশালী হয় যে আপনি সুদের টাকা না দিলে আপনাকে ঝামেলার সৃষ্টি করবে আপনাকে মারতে ধরতে আসবে তাইলে সেটা বাধ্য হয়ে দিলে আর কি করবেন যখন আগে ওইভাবে নিয়েছেন কিন্তু না দিতে পারলে সব চাইতে ভালো এতে কোনো সন্দেহ নেই 
मेडिसिन इत्यादि व्यवहार कर चेस्ट कर झमेला पिपड़ार उपद्रव जो बेड़े जाए क्योंकि स्वाभाविकता थे तक मारा को दरकार नहीं डिस्टार्ब करें भाइय प्रश्न हे अफिस थी जो पेचा कान गेंजी दे गेंजी की करब अपने पेचार माथा टे अपनी बंद कर देवार चेष्टा कर पेचार माथा टे एक को सूता इत्यादि दिए अपने माथा टा मुछिए देवर अथवा कल इत्यादि मुछिए देवार चेष्टा कर व्यवहार करा जा प्रश्न स्वामी के बोले आरोप राजी है ना अपनी स्वामी के बोलें बसि अपन प्रचार करते हैं अपने दु जन सकने घर भाव से ओके बुझाने जे हमें भूल टीके थकब कैन से बुझाने जो एक ना मान आल्ला पर सपर्द करबें कर कि नहीं क्यों बुझान चेष्टा कर भूल थकब कैन कारण जो अन् आलम प्रति अनुजय क्या गे जी स्वामी एक ना करते चाय चेस्ट कर बुझे नारे घर भाव से सम्पन्न बसि मानुषान प्रयोजन नहीं सी थे अभिभावक थे जथेष घर भावे प्रश्न आज कारो सहज कर दें आलोचना शुरू करते से आलोचनार दिखे तो करबना कि प्रश्न ना आसले एखे विदाय नेब घंटा खानिक गर परवर्ती दुरुदे जे आकटा प्रश्न एस गए धन्यवाद एकजुन बोलि मालयिया साथे आसि कबर जियारत सठीक नियम कि कबर जियारत सठीक नियम रसूल अकरम सल्लम जो भी कबर पशे ग चेस्ट कर लाइ प्रश्न उत्तर दें से ग्रुप मध्य देखते पा इनशाला सहज माध्यम सम्पद बक्षण कर पेटर मध्य आगुन ढुकाल तेपार खुबी जघन्य रक्षणाक्षण दायित्व ग्रहण कर खूब अग्रवर्ती 
দেশের মানুষরা এতিমের রক্ষণা বেক্ষণের ব্যাপারে অগ্রবর্তী নয় বরং এতিমের যদি বেশি সম্পদ থাকে তার বাপ রেখে যায় তখন সেটা খাওয়ার ফিকির করে অনেকে সেটা একবারে মারাত্মক ব্যাপার সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবেন আরেকজন বলছেন কাফার আর বিধান কি যদি কেউ কসম করে তার কাফার আর বিধান হচ্ছে গোলাম স্বাধীন করা সেটি তো এখন নেই তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে যে আপনি মিসকিনকে দশজন মিসকিনকে খাওয়া খাবেন মাঝারি ধরনের খাওয়া অথবা সাতজন মিসকিনকে কাপড় পরিয়ে দিবেন হ্যাঁ এগুলো আপনি করতে পারেন হম একান্ত যদি কারোর কাছে কোনো টাকা পয়সা না থাকে তাহলে তিনটা রোজা রেখে দিলেই চলবে এটা হচ্ছে কসমের কাফার আর বিধান হম আর কোন প্রশ্ন কারোর আছে দ্রুত প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন না হইলে আমরা ইতিমধ্যে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আরেকজনের প্রশ্ন যে কাফারা কি দিয়ে আদায় করতে হবে কাফারা কি দিয়ে আদায় করতে হবে সেটা একটু আগে বললাম একজন ছেলে তার মা বাবার কথা অমান্য করে বিয়ে করেছে মেয়ে এখন শ্বশুর বাড়িতে যায় না মানে অমতে বিয়ে করার কারণে মানে মনে হয় সে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা পাচ্ছে এই কারণে যাইতে চায় না সেটা সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে হবে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে যখন বাবা মার অমতে আপনি বিয়ে করেছেন আপনি তাদের কাছে ক্ষমা চান সন্তান হিসেবে ইনশাল্লাহ তারা ক্ষমা করে দিবেন আপনি তাদের সাথে ভালো আচরণ করেন ভালো আচরণের মাধ্যমে আপনি যদি তাদের মন জয় করতে পারেন তাইলে তো হয়ে গেল হম তাইলে তো সেই ব্যাচারি আসতে চাইবেন কারণ পরিবেশের কারণে হয়তো বা সে আসতে চায় না সেটা হচ্ছে কথা সুতরাং আল্লাহ শানু ইনশাল্লাহ সহজ করে দেন সেটাই আমরা আবেদন করব আল্লাহর কাছে আমরা আর প্রশ্ন দেখছি না এখন বিদায় নেওয়ার ফিকির করছি আল্লাহ শানু আমাদেরকে আগামী বার আবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখুন আমাদেরকে নেকের উপর অটল রাখুন এবং আমাদের ইমানকে শক্তিশালী করুন এবং আমাদেরকে জান্নাতের হম আপনার উপযুক্ত করে তুলুন সেটার ফরিয়াদ রেখে এখানেই শেষ করছি ওসাল্লাহ আলিয়া নবী নাম মোহাম্মদ আলি ওসাহবিহি আজমাইন